ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು ನಿಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಲ ಸೊ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ನೋಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅದೇ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಿಫೋ ಮೆಥಡ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ ಅಂತ ರೆಸೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ರೆಸ್ ರೆಸೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ವರಿ ಏನಾಗಿದೆಯೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಜನ್ವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟೂ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಥ್ವಾ ನಾವೇನು ಇನ್ನೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬಂದು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಟು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಬ್ರಾಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಬ್ರೇಸಸ್ನ ಓಕೆನಾ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಜ್ಯಾನ್ವರಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸೊ ರೆಸೀಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಲಾಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಬಂದು ಒನ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತಿದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದು ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಟು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಬಂದು ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೊ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಜನ್ವರಿ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಜಾಬ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೊ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟು ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಮ್ ಟಿ ಆಗೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಳೆದು ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟೀನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಯಿತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ವೈಟೆಡ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಥರನೇ ಬಟ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೈಟೆಡ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೇಗಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ವೈಟೆಡ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟು ಸೊ ರೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೇಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು ಕೂಡ ನಾವು ರೇಟ್ನ ವೆಯ್ಟ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೇಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು ಈಗ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಶ್ಯೂ ಸೊ ಆನ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ ರೇಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇನು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೆಗೆದರೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜನ್ವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹೋದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಒನ
ಬಟ್ ವೈಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಈವನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈವನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೀಫೋ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೈಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂಥರ ಈವನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೂ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ವೈಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಆ ಆವರೇಜ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಥರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಿದು ಆಮ್ ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಸೊ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಸ